Exode, chapitre 29 « Voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les offriras dans une corbeille en même temps que le jeune taureau et les deux béliers. » Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphode, de l'éphode et du pectoral et tu mettras sur lui l'écharpe de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème sacré sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras Aaron et ses fils dans leur fonction. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel puis tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu à l'extérieur du camp la viande du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang et tu le verseras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux et tu laveras les entrailles et les pattes que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'éternel, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'éternel. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu verseras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ainsi que seront consacrés à Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec la graisse qui les entoure ainsi que la cuisse droite. En effet, c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi, dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils et tu feras le geste de présentation devant l'éternel. Tu les retireras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'Holocauste. C'est un sacrifice passé par le feu devant l'Éternel, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel, ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine et la cuisse du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en faisant le geste de présentation, l'épaule à titre de prélèvement. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites, car c'est une offrande prélevée et, dans les sacrifices de communion des Israélites, l'offrande prélevée sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses descendants après lui. Ils les mettront lorsqu'on les désignera par onction et qu'on les établira dans leur fonction. Ils seront portés pendant sept jours par celui de ses fils qui lui succédera en tant que grand prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu très saint. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur entrée en fonction et leur consécration. Aucune personne étrangère à la fonction de prêtre n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la viande de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu. Personne ne le mangera, car c'est une chose sainte. Tu agiras envers Aaron et ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras sept jours à les établir dans leur fonction. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Pendant sept jours, 
tu feras des expiations sur l'autel et tu le consacreras. Ainsi l'autel sera très saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu offriras sur l'autel, deux agneaux d'un an, et ce chaque jour, de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soleil. Avec le premier agneau, tu offriras deux litres de fleurs de farine pétrie dans un litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'un litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil, avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'éternel. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Exode, chapitre 30 « Tu feras un autel pour brûler tes parfums. Tu le feras en bois d'acacia. » Sa longueur et sa largeur seront de cinquante centimètres, il sera carré. Sa hauteur sera d'un mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sous la bordure deux anneaux en or à placer sur ses deux côtés, tu les mettras sur les deux côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Une fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. On y fera des expiations une fois par an avec le sang de la victime expiatoire au fil des générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Lorsque tu compteras les Israélites pour les dénombrer, Chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa propre personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Une demi-pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de dix grammes, une demi-pièce sera prélevée pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, c'est-à-dire tout homme âgé de vingt ans et plus, payera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre pas moins d'une demi-pièce comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent du rachat et tu l'attribueras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les Israélites un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel dit à Moïse, « Tu feras une cuve en bronze avec sa base en bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. » Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin de ne pas mourir. Ce sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. L'éternel dit à Moïse, « Prends des meilleurs aromates. » 5 kg de myrrhe, de sel qui coule d'elle-même, la moitié, soit 2 kg de cinnamon aromatique, 2 kg de roseau aromatique, 5 kg de casse, tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles ainsi que la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Tu diras aux Israélites, 
ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte au fil des générations. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la considérerez comme sainte. Toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de son peuple. L'Éternel dit à Moïse « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans l'attente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérerez comme saint, consacré à l'Éternel. Toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. Exode, chapitre 31 L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Bethsalil, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à en chasser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui ai moi-même donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. L'attente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de service, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. » L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. » Oui. « Toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant six jours on travaillera, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant, au fil des générations, comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en six jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le septième jour il s'est arrêté et s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. »